ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ചാർജ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ആംപിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓംസ് ലോനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓംസ് ലോ വരെ പഠിച്ചു ഓംസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ the potential difference applied across the ends of a metallic conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it provided temperature and other physical uh, conditions are kept the same edayirunu ohms law inde statement undayirunu statement vadi nammal oru expression lote ettirunu potential difference adinu kodukkuna symbol aanu v is directly proportional to i proportionality maati nammal equal to aakumbo oru constant of proportionality kondu varunu a constant of proportionality and r which is called resistance app innathe video il nammal focus cheyan povunnathu resistance ne kurichana valare important aayittulla oru topic aanu topic in the sense you should be having a clear idea about resistance because uh, rest of the lesson ee chapter le കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് പാരലൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ റേഷ്യോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൺ കറന്റ് ഈ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്കത് ഓംസ് ലോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കറന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ധർമ്മം വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഒപ്പോസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ് ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു ദ സോറി ഫ്രം ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അല്ലെ അപ്പൊ കറന്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ധർമ്മം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡൂയിങ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു കറന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംബോളിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സ്പൈക്സ് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വരയ്ക്കുക ആർ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ വി ബൈ ഐ ആണ് ഒരു ഫോമുല റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും നമുക്കൊരു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വേണം ഓം എന്നുള്ളതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓമിന് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് ആണ് ഒമേഗ എന്നാണ് ഈ സിമ്പിളിന്റെ പേര് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഓം എന്നാണ് വായിക്കുക ഓക്കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം എന്നാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓം എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു കറന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ആണ് ഒമേഗ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഓം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫോമിലയിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വോൾട്ടിനും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ
potential difference is directly proportional to current resistance does not depend on v or i edu ortu vekka karanam r is equal to v by i en ezhudumbo pala kutikalukku oru doubt aanu r depends on i no r does not depend on i r does not depend on v because v is directly proportional to i i aanu v ne depend cheyyunnathu allengil v is dependent on i annokke parayam so r is does not dependent on v or i but what are the factors on which r depends nan paranju v ne i ne onnu depend cheyyunnilla nu paranju oru bulb eduthal adinte resistance fixed aanu paranju vera bulb edukkuvanengil adinu there might be another value of resistance so there are some factors on which resistance of a metallic conductor depends adu endokkiyana ennullathu nammal konnu padichu vekkanam what are the factors on which resistance of a metallic conductor depends resistance of a conductor depends on length of the conductor ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഒരു വയർ ദിസ് ഇസ് എനദർ വയർ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ചെറുതാണ് ഇത് വലിയ നീളത്തിലുള്ള ഒരു വയറാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മോർ ഫോർ ദിസ് ആൻഡ് ലെസ് ഫോർ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് അപ്പൊ നീളമുള്ള വയറിനാണ് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സിന് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് inversely proportional to area of cross section adhaayid nammal rendu metallic wires eduthu okay idu valare thick aayittulla oru wire aanu idu same length ulla thin aayittulla wire aanu nichayikka appo resistance aarikka koodudal ullathu thin wire nan resistance koodudal ullathu thick wire nan resistance koravaanu because resistance is inversely proportional to area of cross section അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ രണ്ടാമത്തേത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കോപ്പർ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസും അലൂമിനിയം കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസും ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ നിക്രോം കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സം എനദർ വാല്യൂ ഓക്കെ അതായത് ഒരേ ലെങ്ത്തും ഒരേ തിക്നെസ് ഉള്ള രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ they will be having different value of resistance resistance depends on length area of cross section nature of the material oru karyam kude undu nammal ohms le parayna samayathu parayna oru karyam aanu endu oru condition parayunnundu provided temperature and other physical quantities are remaining the same alle appo temperature vyathasam vannu kenja resistance vyathasam varum nanu adinte artham nammal ee chapter le padikkunnathu metallic conductors ne kurichu mathraanu 10th class le padikkunnullu appo metallic conductors ne sambandhichu ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഐ മീൻ ടു സേ ഫോർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും അലോയ്സിനും എല്ലാം ഇത് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വെന്ത ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് inversely proportional to area depends on the nature of the material and depends on the temperature also ithram karyangal manasilay right ini resistance nammal oru formula padichu endana v divided by i nalla formula padichu ini length area vechittu resistance nu oru formula padikkanundu valare important aayittulla daana palappalum namukku problems cheyan aavashyam varunna oru formula aanu okay r is proportional to l by a nalla idine rendine club cheyidittu right which is equal to ഈക്വൽ ടു എഴുതുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് റോ ആർ എച്ച് ഒ എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് റോ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാം റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമുല റെസിസ്റ്റൻസിന് രണ്ട് ഫോമുല പഠിച്ചു എസ് ഐ ഓൺ ഓം തന്നെയാണ് വി ബൈ ഐ ഇസ് വൺ ഫോമുല അനദർ ഫോമുല ഇസ് റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റോ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ resistivity of the material karanam idu stress cheyidu parayan karanam idu or constant aanu for a given material copper ne or fixed value of resistivity undu adu nammal 10 meter la copper wire eduthalum 1 meter la copper wire eduthalum valare thick aayittulla copper eduthalum thin aayittulla copper eduthalum okke raw value is not going to change resistivity is not going to change resistivity is independent of the length or the area of cross section whereas resistance depends on the length and area of cross section okay appa resistance nammal oru formula padichu r is equal to rho l divided by a ee formula vechukonde palappalu namukku questions undavarundu if you are having a resistance oru oru wire nammalde kayil oru given wire undu adinte resistance namukku therum ipo 16 ohm aanu okay what happens to the resistance if you increase the length to twice its original length 
ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലൂ തരാം ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ടേം ആണ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഓക്കെ ഇഫ് എ വയർ ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വയറിനെ നമ്മൾ വലിച്ച് രണ്ടിരട്ടി നീളാക്കി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവിടെ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചൊരു വയറിനെ ഇങ്ങനെ വലിയ നീളം കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയും അല്ലെ തിക്നെസ് കുറയേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സെയിം വയറാണ് വോല്യം ഷുഡ് ബി ദ സെയിം റൈറ്റ് വോല്യം ബിഫോർ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് വോല്യം ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെച്ചിങ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം വോല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏരിയ ഇൻ ടു ലെങ്ത് ആണ് സോ ഐ റൈറ്റ് എ വൺ എൽ വൺ is equal to a2 l2 appo length becomes twice enu paranjal area should become a by 2 ennal aanu balanced avu alle a into l enu parayumbo length ivide sorry length becomes twice enu parayumbo area should be half of it okay ennal aanu volume same aayittu varunnullu appo shrudhikan paranja kaaryam idana if it is mentioned stretched okay stretched enu paranju kenjal length ഡബിൾ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലെങ് വിൽ ബിക്കം ടു എൽ ആൻഡ് ഏരിയ ഷുഡ് ബിക്കം എ ബൈ ടു ലെങ് കൂടുതലനുസരിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയും തിക്നെസ് മാറും അല്ലെ തിക്നെസ്സും കൂടെ മാറും ഇനി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു ട്രിപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലോ ലെങ് ബിക്കംസ് ത്രീ എൽ ആൻഡ് ഏരിയ ബിക്കംസ് എ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ആണോ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്നത് അത്രത്തോളം ഡിക്രീസ് ഏരിയയിൽ വരും എപ്പോ ഈ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചു നീട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ രണ്ടാമത് വരുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു വേർഡ് ആണ് ഡബിൾ ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എ വയർ എസ് ഡബിൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡബിൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു വർക്ക് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡബിൾ ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വയർ ഓക്കെ ഡബിൾ ഡോൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെ പകുതിക്ക് വെച്ച് മടക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ വയറിനെ നമ്മൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പകുതി അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ ഡോൺ ഇറ്റ് സെൽഫിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ഡോൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലെങ്ത് ന്യൂ ലെങ്ത് വിൽ ബിക്കം എൽ ബൈ ടു പകുതിയായിട്ട് മാറി ഡബിൾഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് കാണുമ്പോൾ പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കാറുള്ളതാണ് ലെങ് ടു എൽ അല്ല ആവുന്നത് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ് ടു എൽ ഏരിയ ബിക്കംസ് എ ബൈ ടു പക്ഷെ ഡബിൾ ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എൽ ന്യൂ ലെങ് വിൽ ബിക്കം എൽ ബൈ ടു പകുതിയായി ഏരിയക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ബിക്കംസ് ടു എ കാരണം കണ്ടോ തിക്നെസ് കൂടിയില്ലേ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ തിക്നെസ് കൂടുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബിക്കം ടു ടൈംസ് എ അപ്പൊ ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇനി ഓംസ്ലോയുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓംസ്ലോയുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ വി ഇവിടെ ഐ ഇങ്ങനെയാണ് ഓംസ്ലോയുടെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ് കാരണം വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആണ് ഇനി ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൈ ഉള്ളത് വി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിൽ ഉള്ളത് ഐ ആണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ഗ്രാഫ് വിൽ ഗിവ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ലോ ഓഫ് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെദർ ടി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ടി ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ടി വൺ വിച്ച് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മോർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതായിരിക്കും വെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ടി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ വിച്ച് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മോർ ഫോർ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി മോർ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മോർ സോ സി ടി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഫോമുലാസ് പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു റൈറ്റ് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് കൂടുകയും ഏരിയ കൂടുകയും കുറയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റായിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്സും എല്ലാം കമന്റായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല മെഡിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഹാവ് എ വണ്ട